Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen weiteren Video vom Schreckschutzcheck. Ich will euch heute eine Uma Rex im Kaliber 6mm Flugbad vorstellen mit der PTB Nummer 319-2. Seriennummer seht ihr hier. Offensichtlich ein Produkt aus Italien von der Firma Bruni. Schätze ich mal, es ist ein Kipplauf-Revolver der 1, 2, 3, 4, 8 schüssig ist, offensichtlich, ja, 8 schüssig und ja, wie ihr seht, ähm, seht ihr auch, dass der nur ähm, Single Action hat, nein, Double Action, Entschuldigung, kein Single Action, nur Double Action only, zum Öffnen einfach hier vorne die Trommelachse nach hinten ziehen, und dann kann, der sich, kann man den aufklappen zur Mechanik. Seht ihr hier, das ist wohl aus Zink und der Transporteur, der sieht nach Stahl aus zumindest. Und hier hinten auch die Schlagnase vom Hammer, scheint auch Stahl zu sein. Der Rest ist alles Zink. Ähm, die Oberfläche, wie ihr auch seht, ist lackiert. Ähm, erkennt man dann auch hier, wenn man öffnet, da sieht man dann die Spritzer, wie sie von der, vom Rand her dann nach innen hin abnehmen. Die Spaltmaße intern seht ihr hier auch, das passt alles nicht so 100% zusammen. Aber gut, das ist jetzt auch ein Revolver in einer recht niedrigen ähm, Preiskategorie. Die, ja vorne genau, ich sag mal die, den Lauf, Laufsperre ist im Prinzip ein Flacheisen da oben drin, irgendwie in einer Form, ein Eisen, dann ja, ist der Lauf dafür aber recht frei, ist jetzt aber auch kein wildes Kaliber, insofern großer Trommelspalt, deswegen war die PTB da wohl sehr liberal. Ähm, wir haben hier Kunststoffgriffschalen die auch nicht mal sonderlich gut passen, wie ihr seht. Also das ist wirklich schon ja, ganz äh, rudimentäre Technik. Das Modell übrigens heißt Punkt 343. Genau. Das ist also, und wie man auch hier sieht, ähm, hier ist eine Gussspur, äh, also so, so ein Kreis. Und selbst der hat noch einen Grad, der nicht mal entfernt wurde bevor ähm, dann lackiert wurde und ihr seht auch zusammen montiert wurde das auch wohl lackiert hier sieht man auch klar den rand bis wohin die lackierung gekommen ist das scheint so eine art tropenlack zu sein ich weiß es nicht gut das war es an für sich auch schon ähm, wenn euch das video gefallen hat übrigens würde ich mich echt super also wirklich freuen über ein abonnement wenn ihr die glocke aktiviert verpasst ihr auch keine weiteren videos und einen Daumen nach oben freue ich mich auch immer. Für wen ist das jetzt was? Das ist für Sammler, glaube ich, eher uninteressant. Das ist vielleicht wirklich was für Leute, die echt günstig ähm, zu Silvester ähm, ja, Effekte in den Himmel schießen wollen. Und die Kartuschen, das sind ja diese 6mm Flohbett, hier habe ich eine abgeschossene, die ähm, gibt es ja recht günstig im 100er, in einer 100 er Dose. Und ja... Also das ist dann, da muss man auch aufpassen, bei dem Spalt hier hinten, dass die nicht rausfallen. Also auch wenn die jetzt abgeschossen ist, aber trotzdem, ne, die kullern da so drin rum. Für die Selbstverteidigung ist das natürlich nichts. Ähm, einen Ausstoßer haben wir sozusagen. Ähm, ja, also für Sammler ist das nichts, für Silvesterschützen, ja, die halt günstig was in den Orbit schießen wollen, sozusagen. Und ähm, ja, für die Selbstverteidigung eher nicht, weil Zuverlässigkeit weiß ich nicht. Es ist eine zwar klein und führig, hat auch äh, Double Action Only, das ist ganz gut für den Zweck, aber ob das äh, alles so hält und ist dann die Frage. Gut, dann verabschiede ich mich schon. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.